सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम लोग अपना लेक्चर यूनिट नंबर फोर पे स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर फोर दैट इज इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर्स देखिए इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं पहला है सीटी और दूसरा है वीटी सीटी को हम लोग बोलते हैं करंट ट्रांसफॉर्मर और वीटी को हम लोग बोलते हैं वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर और इन दोनों को कलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं ट्रांसड्यूसर्स ड्यूसर्स या इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर्स तो ये जो हमारे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर्स है ये पावर सिस्टम में ठीक है पावर सिस्टम में करेंट और वोल्टेजेस को ट्रांसफॉर्म करने का काम करते हैं टू अ लोअर मैग्नीट्यूड ठीक है और एक आइजोलेशन प्रोवाइड करते हैं हाई वोल्टेज पावर सिस्टम्स और एंड द रिलेज और अदर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो कि सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ दी ट्रांसड्यूसर्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं ठीक है अब जब हम लोग को एक हायर डिग्री ऑफ इंटरचेंजेबिलिटी की रिक्वायरमेंट जब हम लोग को हायर डिग्री ऑफ इंटरचेंजेबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है ठीक है रिलेज का मीटर्स का रेटिंग का तो जो हमारे सेकेंडरी वाइंडिंग्स में इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर्स लगते हैं उनको स्टैंडर्डाइज किया जाता है और स्टैंडर्ड जो रेटिंग्स होती है सेकेंडरी वाइंडिंग्स सिटीज की सिटी की रेटिंग है फाइव रहती है या वन रहती है फाइव एम्पियर या वन एम्पियर और वीटीज की क्या होती है एक सौ दस वोल्ट एल टू एल लाइन टू लाइन टू लाइन ये होता है इसका बेसिक फंडामेंटल तो जो करेंट और वोल्टेज रेटिंग है प्रोडक्टिव रिलेस के वो दोनों क्या होते हैं एंड मीटर्स आर सेम एज द करेंट एंड वोल्टेज रेटिंग्स ऑफ सेकेंडरी मतलब जो हमारी करेंट और वोल्टेज रेटिंग रहती है प्रोडक्टिव रिलेस की और मीटर्स की वो सेम रहती है हमारे करंट और वोल्टेज रेटिंग सेकेंडरी वेंडिंग्स ऑफ सिटीज एंड वीटीज के अब ये जो करंट ये जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर्स है ये लोग एक प्रॉपर करंट और वोल्टेज सिग्नल हमारे रिले या मीटर्स को प्रोवाइड करना बहुत जरूरी होता है ताकि फेथफुल रिप्रोडक्शन हो सके हमारे करस्पॉन्डिंग प्राइमरी क्वान्टिटीज का ठीक है ऑल दो इन मोस्ट ऑफ द केसेस the modern transducers are expected to do so but they can't be ideal and <coughs> and free from errors of transformation hence the errors of transformation introduced by the transducers must be taken into account so that the performance of the relays can be assessed in the presence of such एरर्स ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अब हम लोग देखेंगे कि जो ऑपरेटिंग टाइम होता है मॉडर्न प्रोडक्टिव रिलेज का उसको रिड्यूस कर दिया गया है बहुत ही ज़्यादा फ्यू मिली सेकेंड्स में तो जो ट्रांजिएंट बिहेवियर है करेंट ट्रांसफॉर्मर्स और वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर का उसको अटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है ठीक है तो चलिए हम लोग तो चलिए हम लोग स्पेसिफिकेशंस पे चलते हैं सिटी और पीटे की जनरली क्वेश्चंस जो आते हैं आप लोगों को वो यही हो राइट द स्पेसिफिकेशन ऑफ सिटी एंड पीटी तो सिटी का हम लोग सबसे पहले देखते हैं तो अधिकतम जो सिस्टम वोल्टेज है वो है आपका 12 किलो वोल्ट आर और 33 थ्री के के लिए कितना है 36 सिक्स किलो वोल्ट आर एम रेशियो की जो वैल्यू है वो टू थाउजेंड 2000, 1000 होती है वन इज टू वन की या सिक्सटीन हंड्रेड टू एट हंड्रेड होती है वन इज टू वन की और थ्री फे थर्टी थ्री के वी लाइन्स के लिए 
एट हंड्रेड टू फोर हंड्रेड या सिक्स हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड वन इज टू वन ये सिटी रेशियो की रेशियो होना चाहिए फिर रेटेड कंटिन्यूस थर्मल जो करेंट है उसकी जो वैल्यू है वो रेटेड प्राइमरी करेंट का एक सौ बीस परसेंट होना चाहिए इसमें भी वही होना चाहिए एक सेकेंड के लिए प्राइमरी रेटेड शॉर्ट टाइम जो उष्मी धारा है मतलब करेंट है वो ट्वेंटी फाइव किलो एम से इसमें भी होना चाहिए और इसमें भी ट्वेंटी फाइव किलो एम ही होना चाहिए तो नेक्स्ट है सीटी अभिलक्षण ठीक है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में रेटेड प्राइमरी करेंट की वैल्यू अगेन हमने यहाँ पर देखा है टू थाउजेंड से वन थाउजेंड एम पी आर एट हंड्रेड टू फोर हंड्रेड एम पी एस सिक्स हंड्रेड टू एट हंड्रेड तो रेटेड सेकेंडरी करेंट वन वन होना चाहिए अधिकतम इंस्ट्रूमेंट गुणांक फाइव फाइव रेटेड वर्ड एंड थर्टी वोल्ट एम पी थर्टी वोल्ट एम दोनों में भी और ये यथार्थता जो है वो पॉइंट टू पॉइंट टू होनी चाहिए दिस इज दी स्पेसिफिकेशन ऑफ सी अब हम लोग पी टी अगर हम लोग स्पेसिफिकेशन में जाए तो जो हमारा अधिकतम सिस्टम वोल्टेज है वो इसमें ट्वेल्व ट्वेल्व जैसे इसमें था ट्वेल्व किलो वोल्ट आर एम एस और इसमें भी थर्टी सिक्स किलो वोल्ट आर एम एस इलेवन के वी लाइन के लिए और थर्टी थ्री के वी के लिए और जो इसका रेशियो है पी टी रेशियो वो इलेवन के वी टू वन हंड्रेड टेन किलो वोल्ट इसमें थर्टी थ्री किलो वोल्ट से वन हंड्रेड टेन वोल्ट इस टाइप का होना चाहिए वाइंडिंग की संख्या इसमें भी दो होना चाहिए इसमें भी दो होना चाहिए और रेटेड आउटपुट वर्डन जो है वो पचास किलो वोल्ट एम्पियर इसमें भी पचास वोल्ट एम्पियर रेटेड वोल्टेज गुणांक के अवधि जो है वन पॉइंट टू कंटिन्यूस या थर्टी और थर्टी सेकेंड्स के लिए वन पॉइंट फाइव होना चाहिए इसमें भी वन पॉइंट टू होना चाहिए कंटिन्यूटी में और थर्टी सेकेंड के लिए वन पॉइंट फाइव होना चाहिए और यथार्थता जो है वो पॉइंट टू पॉइंट टू होनी चाहिए ये इसके इम्पोर्टेंट जो स्पेसिफिकेशन uh, हैं वो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ये होता क्या है और हमने अभी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कशन ऑलरेडी किया है अब हम लोग जो ये जो कुछ कुछ इसके जो डेफिनेशंस हैं जैसे कि रेटेड शॉर्ट टाइम करेंट और सेग्रेटेड सेकेंडरी जो है वो क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं रेटेड शॉर्ट टाइम करेंट जो है यह धारा के वर्ग के मध्य मूल का वह मान है जो उष्मा द्वारा बिना क्षति पहुंचाए या विद्युत गतिज प्रति प्रति बन के किसी सीटी द्वारा वाहन किया जा सकता है यदि लघु समय के धारा समय के साथ संबंध है तो इसकी वैल्यू क्या क्या होती है पॉइंट टू पॉइंट फाइव देखे तो इसकी वैल्यू जो होती है वो पॉइंट टू फाइव पॉइंट फाइव देखे ये ये ऐसे सारी वैल्यू होती है पॉइंट फाइव वन टू या तीन सेकेंड हो सकती है ठीक है रिटेड शॉर्ट टाइम करेंगे चलो और पॉइंट फाइव सेकेंड्स के लिए सेवन फिफ्टी एम पी एर वन सेकेंड के लिए फाइव ट्वेंटी फाइव एम पी एर तीन सेकेंड के लिए थ्री हंड्रेड एम पी एर इस टाइप की रिटेड शॉर्ट टाइम करेंट की वैल्यू होती है ये धारा के वर्ग के मूल ठीक है ये करंट या जो हमारा जो करंट है वो ये मेन वैल्यू होती है जो उष्मा द्वारा बिना क्षति पहुंचे मतलब हीट इतना मतलब ये इसकी सहने की कैपेसिटी है कि इतना ज्यादा ये यहाँ पर रिटेड शॉर्ट टाइम करंट इतनी देर के लिए सह सकती है जैसे पॉइंट फाइव सेकेंड के लिए सेवन फिफ्टी एम पी झेल सकती है वन सेकेंड के लिए फाइव ट्वेंटी फाइव एम पी आर झेल सकती है और तीन सेकेंड के लिए तीन सौ एम पी तक का ये झेल सकती है रिटेड सेकेंडरी करेंट तो ये सेकेंडरी वेंडिंग का वो वैल्यू है जिस जो कि हम लोग प्लेट में अंकित करते हैं और निर्धारित द्वितीय वन टू फाइव एम होती है जबकि जो निर्धारित प्राथमिक धारा निम्नलिखित होती है मतलब हमारी वही अगेन देखिए पॉइंट फाइव 
के लिए वन टू पॉइंट फाइव के लिए फाइव फाइव के लिए टेन टेन ट्वेल्व ये इस तरह से इसकी रेटिंग हम लोग सेकेंडरी रेटेड करेंट की यहाँ पर शो अप करते हैं ठीक है तो ये हो गया आपका सेकेंडरी की वैल्यूज अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग पोलैरिटी ऑफ सिटी और पीटी को मार्क करते हैं तो सबसे पहले चलते हैं पोलैरिटी मार्किंग ऑफ सिटी जो करेंट ट्रांसफार्मर के पोलैरिटी मार्किंग को देखिए चित्र में दिखाया गया है करेंट ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग टर्मिनल देखिए हमारा एच वन और एच टू ये इसके क्या है प्राइमरी वाइंडिंग के टर्मिनल्स हैं ठीक है और सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्मिनल्स है एक्स और एक्स माना कि H1, X1 टर्मिनल के लिए पोलैरिटी मार्क है H1 और X1 के लिए पोलैरिटी मार्क है थ्री फेस उपकरण के लिए ओवरऑल प्रोटेक्शन में जटिल नेटवर्क करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में कनेक्टेड रहते हैं मतलब बेसिकली हमारा जो थ्री फेस जितने भी उपकरण होते हैं उसमें जो करंट ट्रांसफार्मर्स हैं वो सेकेंडरी वाइंडिंग्स में कनेक्टेड रहते हैं तो सिटी की प्राइमरी वाइंडिंग में आई करंट और सिटी के प्राइमरी करेंट देखिए आई करंट फ्लो कर रहा है आई वन का टर्न अनुपात के वित अनुपात ही होती है मतलब देखिए I1 वन बाई आई टू इज इक्वल्स टू होता है एन टू बाई एन वन ये कहना चाह रहा था था उसके लिए फेस कौन पोलैटी मार्किंग को चिन्हित किया जा रहा है तो देखिए हम लोग चिन्हित करते हैं X1 H1 टर्मिनल की मार्किंग समान होती है पोलैटी मार्किंग द्वारा ही करंट की निरंतरता कंटिन्यूटी हम लोग यहाँ पर डिसाइड करते हैं ठीक है सिटी के सेकेंडरी करेंट वाइंडिंग का करंट सोर्स नियत के होता है कांस्टेंट होता है इसीलिए आई वन और आई टू को ज्ञात किया जा सकता है ठीक है सेकेंडरी वाइंडिंग के करंट सोर्स की वैल्यू क्या होती है कांस्टेंट होती है इसी कारण इसकी वैल्यू यदि आई वन शून्य हो तो आई आई टू भी शून्य होगा और सिटी सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन सर्किट की भांति व्यवहार करती है तो ये है हमारा पोलैरिटी मार्किंग ऑफ सिटी अब देखते हैं हम लोग पोलैरिटी मार्किंग ऑफ पीटी तो पोलैरिटी मार्किंग ऑफ पीटी में देखिए चित्र में दिखाया गया है हमारा जो पीटी है टर्मिनल्स प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के सापेक्ष देखिए ध्रुवता को मार्क करते वही देखिए हम लोग यहाँ पर ये यह हमारा पीटी है वो हमारा सिटी था यहाँ पर अगेन टर्मिनल संगत उच्च वोल्टेज टर्मिनल एवं निम्न वोल्टेज टर्मिनल को एच वन देखिए एच वन एक्स वन ये हमारा प्राइमरी साइड का है वो सॉरी हायर वैल्यू ऑफ इसमें उच्च और निम्न होगा मतलब आपका हायर वोल्टेज साइड होगा और लोअर वोल्टेज साइड होगा तो एच वन एक्स वन को हम लोग हायर लेते हैं और एच टू एक्स टू को लोअर लेते हैं तो कैपेसिटेंस पोटेंशियल डिवाइस केवल एक्स वन वाई वन टर्मिनल में ही मार्क किया जाता है देखिए यहाँ पर इसी वजह से हमारा एक्स और H1 में ही मार्क किया गया है और उपकरणों के स्वरूपन में H1 वन टर्मिनल स्पष्टता दिखाई देता है सो so, ये दिस इज दी पोलैरिटी मार्किंग ऑफ सी टी एंड पी टी ठीक है तो इन दिन अब हम लोग इस चैप्टर में एक और टॉपिक हमारा बच जाता है दैट इज दी कनेक्शन डायग्राम ऑफ सी टी एंड पी टी जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर सिंगल फेस और थ्री फेस कनेक्शन के हिसाब से तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अपने करेंगे टिल देन थैंक यू